Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi Wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin amma ba'd Anbukuriya islamiya sahodarikale sahodarikale அல்லாஹுடைய மிகப்பெரிய அருளினால் நாங்கள் அல்லாஹுவை பற்றி பேசுவதற்காகவும் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை படிப்பதற்காகவும் ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்ப நாம் வாழுகின்ற இந்த உலகத்தை பொறுத்தவரையிலே நாம் இருக்கின்ற சூழ்நிலையை பொறுத்தவரையிலே மிகவும் ஒரு இக்கட்டான நெருக்கடியான சூழ்நிலை என்பது நாம் எல்லோரும் அறிந்த ஒரு விடயம்தான் இந்த ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலையிலே உயர்ந்த கரங்கள் உதவும் கரங்கள் தான் உயர்ந்த கரங்கள் உதவும் கரங்களே உயர்ந்த கரங்கள் என்ற தலைப்பை நாம் தெரிவு செய்திருக்கின்றோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே உயர்ந்த கரம் எப்பொழுதும் உயர்ந்த கரம் தான் நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் சரி நமக்கு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய அல்லாஹுக்கு அல்லாஹுக்காக வேண்டி நம்மை படைத்த ரபுல் ஆலமீனுக்காக வேண்டி கொடுக்கக்கூடியவர்கள் கொடுத்து கொண்டே இருப்பார்கள் என்பதை அல்லாஹு தாலா குரான்ல சொல்கின்றான் எப்படி சொல்கின்றான் என்றால் வசரியோன ிலே இந்த வசனத்தை சொல்கின்றான் என்ன இந்த வசனத்திலே சொல்கின்றான் என்று சொன்னால் நீங்கள் அல்லாஹுடைய மஹ்ஃபிரத்தின் பால் நீங்கள் விரைந்து செல்லுங்கள் பருமனை ஒத்த சுவர்க்கத்தின் பால் நீங்கள் விரைந்து செல்லுங்கள் அது யாருக்காக தயார் செய்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் முத்தகையும் தக்குவா உள்ள மக்களுக்குத்தான் அது தயார் செய்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதாக அல்லாஹு தாலா குரானிலே சொல்லிவிட்டு அந்த தக்குவா உள்ள மனிதர்களுடைய சிறப்பம்சத்தை சொல்கின்ற பொழுது அல்லது அந்த மனிதர்களுடைய மிக முக்கியமான அடிப்படையான பண்பு யுன்பிக்கூன் செலவு செய்வார்கள் பிற மனிதர்களுக்கு உதவி செய்வார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் செல்வ செழிப்போடு இருக்கின்ற பொழுதும் உதவி செய்வார்கள் வல்லர்ரா அவர்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டம் ஏற்பட்டாலும் அவர்களே ஒரு நெருக்கடியான நிலையில் இருந்தாலும் அவர்கள் அல்லாஹுக்காக வேண்டி செலவு செய்வார்கள் அப்ப நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு தொழில் இருந்தது வாகனத்தில் வெளியே போக முடியுமாக இருந்தது பொருட்களை வாங்க முடியுமாக இருந்தது இப்போ இந்த நேரத்தில் என்னுடைய காசு பணம் என்னிடத்தில் இருந்தது செல்வ செழிப்போடு நான் இருந்தேன் கொடுக்க முடியுமான ஒரு சூழ்நிலை கொடுத்து கொண்டிருந்தேன் இப்போ என்னால் கொடுக்க முடியாதே என்று யோசித்தால் நாம் சிந்திக்க வேண்டிய வசனம் இது பிசர்ரா இவல்லர்ரா 
நல்ல காசு பணம் செல்வச்செழிப்பு எல்லாம் இருக்கின்ற நேரம் அவர்கள் கொடுப்பார்கள் அதே நேரம் வல்லர்ரா அவர்களுக்கு கஷ்டமான ஒரு நிலை ஏற்பட்டாலும் அவர்கள் கொடுத்து கொண்டே இருப்பார்கள் நமக்கு இப்ப கஷ்டமாயிருக்குது நாம கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறோம் எம்மளா எங்களால முடியுமானது நாங்க கொடுத்து உதவுறோம் மக்களுக்குன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அது தக்வா உள்ள மனிதர்களுடைய அடையாளமாக அல்லாஹுத்தாலா குரானிலே சொல்கின்றான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே உதவுதல் கொடுத்தல் என்பது உயர்ந்த மனிதர்களுடைய பண்பு அதை ரசூ சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் கூட சொல்லியிருக்கிறார்கள் அல் எதுல் அழியா கைரு மின் எது சுஃப்லா உயர்ந்த கை உயர்ந்த கை இருக்கிறதே உயர்ந்த கை என்றால் கொடுக்கின்ற கரம் கீழே இருக்கிறதை விட சிறந்தது என்று சல்லா அரசு சொன்னார்கள் அப்ப கொடுக்கின்ற கரமாக எங்களுடைய கரம் மாற வேண்டும் அப்ப எனவே அதுதான் உயர்ந்த கரம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்ப இந்த இடத்துல நாம் முக்கியமாக ஒரு விஷயத்தை கவனிக்க வேண்டும் கொடுத்தல் என்பதோடு சம்பந்தப்படுகின்ற பொழுது ரெண்டு விஷயம் வரும் ஒன்று ஜக்காத் ரெண்டாவது சதகா ஜக்காத்தை பொறுத்த வரையில ஜக்காத்தை பொறுத்த வரையில அது யாருக்கு அந்த ஜக்காத்துடைய கடமை விதியாகுதோ அதாவது ஜக்காத் கொடுக்கக்கூடிய பொருட்கள் இருந்து அதுக்கு ஒரு வருடம் பூர்த்தியாகி அப்ப அதுக்கு பின்னால் அவர் சக்காத் கொடுப்பார் தானியம் அதே மாதிரி விளைச்சல் நிலங்கள் விளைச்சல் விளையிற பயிர்களை பொறுத்த வரையில் வாத்து ஹக்கவி ஒன் ஹசாதி அது அந்த நேரத்தில் என்ன செய்யணும் அறுவடை செய்யும் பொழுது கொடுக்கணும் பொருளாதாரத்தை பொறுத்தவரையில் அவர் கண்டிப்பாக அவர் என்ன செய்யணும் காசு பணத்துக்கு ஜக்காத் வருஷ வருஷம் அவரை கொடுத்தே ஆகணும் அந்த நிசாபை எல்லையே அடைந்தால் இது கட்டாய கடமை இப்ப ஜக்காத்தை பொறுத்தவரையில குறிப்பிட்ட ஆளுக்கு கடமை குறிப்பிட்ட பொருளுக்கு கடமை குறிப்பிட்ட மனிதர்களுக்கு மாத்திரம் தான் நாம் அதை என்ன செய்யணும் கொடுக்க முடியும் வசூலித்துள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா குரான்ல சொல்லியிருந்தான் ஜகாத் என்ற வார்த்தைக்கு சில இடங்களிலே சதக்கா என்ற சொல்லும் குரான் ஹதிசே பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் ரெண்டும் வேறு வேற ஜகாத் என்பது குறித்த மனிதர்களுக்கு குறித்த பொருட்கள்ல கடமையாகும் அதற்கு காலம் நேரம் இருக்கிறது வருஷம் பூர்த்தி ஆகணும் அது மாதிரி கொடுக்கப்படுறவர்கள் எல்லோருக்கும் கொடுக்க முடியாது எட்டு கூட்டத்துக்கு மாத்திரம் தான் கொடுக்க முடியும் இது கட்டாய கடமை இதை நாம் செய்தே ஆக வேண்டும் இது ஜக்காத்தோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அப்ப இன்னும் ஒரு விஷயம் வரும் இப்ப இந்த ஜக்காத்தோட சம்பந்தப்படுற சொல்லி போட்டு நான் சதக்காக்குள்ள வாரேன் ஜக்காத் வந்து எல்லாருக்கும் கடமை இல்லை பெரும்பாலும் வந்து எல்லாருக்கும் அது கடமையாக இருக்காது குறிப்பிட்ட மனிதர்களுக்கு தான் ஜக்காத் கடமை ஆனால் சதக்கா என்பது எல்லோராலும் கொடுக்க முடியுமான ஒன்று அப்ப எனவே ஜக்காத் நான் சுருக்கமாக சொல்லிட்டு சதக்காவுடைய விஷயத்துக்கு நான் வருகின்றேன் அது சம்பந்தமாக வரக்கூடிய குரான் வசனங்கள் அது ஜக்காத் சதக்கா சம்பந்தமாக ஆர்வம் மூட்டி வருகின்ற வசன குரான் வசனங்கள் ஹதீஸ்கள் சஹாபாக்குடைய வழிமுறைகள் அவர்களுடைய வரலாறுகள் நம்ம இன்ஷால்லா அடுத்த தொடர்ச்சியாக பார்ப்போம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ஜக்காத்த பொறுத்தவரையில் இப்ப சில சகோதரர்களுக்கு அண்மை காலமாக இந்த சந்தேகம் பரவலாக எழுப்பப்படுகிறது பலரும் இந்த ஜக்காத் சம்பந்தமான இந்த கேள்வியை கேட்கிறார்கள் அதாவது என்னுடைய கையில ஜக்காத் கடமையான கடமையாக எனக்கு ஜக்காத் கடமை என்னுடைய கையில பொருளாதாரம் இருக்கிறது காசு பணம் இருக்கிறது ஜக்காத் கடமை ஆனால் இப்ப உள்ள நிலையை பொறுத்த வரையில ஜக்காத்த கொஞ்சம் முட்கூட்டி கொடுக்கலாமா என்ற ஒரு கேள்வி கேட்கிறார்கள் இப்ப எனக்கு ஏழு மாசம் ஒரு வருஷம் பூர்த்தி ஆயில எட்டு மாசம் ஒன்பது மாசம் ஆனா காசு கையில இருக்குது என்ன செய்யறது மக்கள் எல்லாம் வந்து இப்ப கஷ்டத்துல இருக்கிறாங்க பிரச்சனையில இருக்கிறாங்க சாப்பிடறதுக்கு வழி இல்லாம இருக்கிறாங்க இப்படி ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது இப்ப நம்ம என்ன செய்யற அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது ஜக்காத்த முற்கூட்டியே கொடுக்கலாமா அந்த வருஷம் முடிகிறதுக்கு முன்னாலேயே நம்ம ஜக்காத்த கொடுக்கலாமா என்று சொல்லி கேட்கிறார்கள் அப்படி கொடுக்க முடியும் என்பதுதான் ஹதீஸ்களின் ஊடாக நாங்கள் புரிந்து கொண்ட சரியான புரிதல் அதை அறிஞர்கள் எல்லோரும் அதிகமான அறிஞர்கள் இதை கூடும் என்று சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சவர்களே அப்ப ஜக்காத்தை என்ன செய்யலாம் நம்ம முற்படுத்தி ஜக்காத்த கொடுக்கலாம் முற்படுத்தி ஜக்காத்த என்ன செய்யலாம் கொடுக்கலாம் நம்முடைய பொருளாதாரத்தை தேவை என்று இருக்கின்ற பொழுது ஹாஜா தேவை இருக்கிறது அதே மாதிரி அத்தியாவசியமாக சில மனிதர்களுக்கு நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் என்று சொன்னால் ஜக்காத்தை நம்ம முற்கூட்டி கொடுக்கலாம் இப்ப உள்ள சூழ்நிலையை பொறுத்த வரையில இன்னும் ரெண்டு மூன்று மாசம் இருக்குது என்று சொல்லி ஜக்காத் கொடுக்க இருக்குது என்று சொன்னாலும் இப்ப எங்களால் கொடுக்க முடியுமாக இருந்தால் இப்ப நம்ம கொடுக்கிறது என்பது நல்ல சிறந்த ஒரு விஷயம் அது சம்பந்தமாக நிறைய ஹதீசலும் சஹாபா கூடிய செய்திகள் எல்லாம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதிகமான அறிஞர்கள் கொடுக்க முடியும் என்பது என்ற கருத்தை தான் சொல்லுகின்றார் அதே நேரம் இன்னும் சில சவர்களை பொறுத்தவரையிலே ஜக்காத்த கொடுப்பதற்காக ரமலான் வரை பிற்படுத்துகிறார்கள் ஒரு வருஷம் பூர்த்தியான அந்த ஒரு வருஷத்தை கொடுத்தே ஆகணும் பிற்படுத்தே இல்லை ரமலான் வரை பிற்படுத்தி ரமலான்ல கொடுத்தால் ஜக்காத்துக்கு சிறப்பு பிரத்யேகமான சிறப்பு இருக்குது என்றால் கிடையாது 
பிரத்யேகமான சிறப்பு ஜக்காத்துக்கு ரமலான்ல கொடுப்பதற்கு கிடையாது மாற்றமாக சதகா ரமலான்ல செய்யறதுக்கு பிரத்யேகமான வித்தியாசமான சிறப்புகள் நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கணும் அப்படினவே ஜக்காத் என்பது குறித்த காலத்துல கொடுக்க முடியும் ஆனா முற்படுத்தி கொடுக்க முடியும் பிரச்சனை இருக்குது துன்பம் மக்களுக்கு மத்தியில் ஒரு கஷ்டம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் நம்முடைய அந்த வருஷம் பூர்த்தி ஆகிறதுக்கு முன்னால நம்ம கொடுக்க முடியும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஜக்காத்தோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சிறிய விஷயம் இன்று பரவலாக எழுப்பப்படுகின்ற கேள்வி என்பதனால அதை நான் சொல்லிக் கொள்கின்றேன் அதே போன்று இந்த ஜக்காத்தினுடைய சட்டத்திட்டங்கள் மசாயில்கள் அதனுடைய பிக்கினுடைய சட்டத்திட்டம் உதாரணமாக ஜக்காத் இப்ப கடமையாக கடமையாகும் எவ்வளவு கடமையாகும் தங்கத்துக்கு எவ்வளவு ஜக்காத் கொடுக்கணும் அது மாதிரி நம்ம எப்படி எப்படி வியாபார பொருட்களுக்கு எப்படி ஜக்காத் கொடுக்கணும் விளைச்சல் எண்களுக்கு எப்படி ஜக்காத் கொடுக்கணும் ஆடு மாடு ஒட்டைக்கு எப்படி ஜக்காத் கொடுக்கணும் என்பது அது மசாலா சம்பந்தப்பட்டது அது வந்து அது விரிவான ஒரு பகுதி அதை எடுத்தால் எங்களால் என்ன என்ன செய்ய முடியாது இந்த உரையை நம்ம வந்து முடிச்சு கொள்ள முடியாது இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள இன்ஷால்ல அது சம்பந்தமான ஒரு விரிவான விளக்கத்தை நம்ம இன்னொரு நேரத்தில் பார்ப்போம் நாம் இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்றால் ஜக்காத் என்பது பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்டாயமான கடமை அல்லாஹு தாலா குரான்ல தொழுகையோடு சேர்த்து அதை சொல்லுங்க தொழுங்க ஜக்காத்த கொடுங்க என்பதாக அல்லாஹு தாலா கண்டிப்பாக வலியுறுத்தி சொல்வதை நாங்கள் குரான்லே பார்க்கணும் பல இடங்கள் அல்லாஹு தாலா அந்த ரெண்டையுமே தொழுகையும் ஜக்காத்தையும் இணைத்து அல்லாஹு தாலா சொல்வதை நாங்கள் பார்க்கணும் அப்ப எனவே இந்த ஜக்காத்தை பொறுத்த வரையிலே கண்டிப்பாக நம்ம என்ன செய்யலாம் ஃபக்கீர்கள் இருப்பார்கள் மிஸ்கீன்கள் இருப்பார்கள் இன்று நம்மளுக்கு பார்க்கின்ற பொழுது ஃபக்கீர்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபக்கீர்கள் இருப்பாங்க ஏழை எளியவர்கள் இருப்பார்கள் மிஸ்கீன்கள் இருப்பார்கள் அதே மாதிரி இஸ்லாத்துக்கு வந்தவங்க இருப்பாங்க அதே மாதிரி இஸ்லாத்துக்கு வாரதுக்கு அண்மித்த ஒரு பகுதியில் இருப்பாங்க அதாவது இஸ்லாத்துக்குள்ள நுழைகிறதுக்கு அவர் சந்தர்ப்பம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படிப்பட்டவங்க இருப்பாங்க அதே மாதிரி கடன்காரர்கள் இருப்பார்கள் அதே மாதிரி அல்லாஹுடைய பாதையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இருப்பாங்க அது மாதிரி வழிபோக்கர்கள் இருப்பாங்க இவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் நம்ம ஜக்காத்த பார்த்து கணக்கு பார்த்து நம்ம அவர்களுக்கு உதவி செய்யலாம் குறிப்பிட்ட இந்த எட்டு கூட்டத்தாருக்கு மட்டும்தான் நம்ம ஜக்காத்த கொடுக்க முடியும் அது பொருட்களை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் யாரை முற்படுத்துறது என்பதை நாம் என்ன செய்யலாம் ஆய்வு செஞ்சு அதாவது நம்முடைய பார்வைக்கு இவங்களுக்கு கொடுத்தா நல்லமே என்று இருந்தால் அவங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் கொடுக்கலாம் அதே நேரம் வந்து யார் மிச்சம் தேவையோடு இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டும் அது எங்கள் மீது உள்ள கட்டாய கடமை அது ரமதான்ல மட்டுமல்ல நமக்கு அந்த அதனுடைய அதனுடைய காலம் நேரம் வரையறை எல்லாம் வருகின்ற பொழுது அது கடமையாகும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த சதகா சதகா என்பது இது எல்லாராலும் செய்ய முடியுமான விஷயம் இப்ப சக்காத்தை நம்ம ஏன் சுருக்கமாக சொன்னோம் என்றால் அது விரிவான ஒரு பகுதி தொழுக மாதிரி அதனுடைய ஒவ்வொரு பகுதியையும் நம்ம பிரிச்சு பிரிச்சு பேச வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கிறது இப்ப நம்ம வந்து சதகாவை பொறுத்த வரையில அதாவது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய தான தர்மங்கள் கொடைகளை பொறுத்த வரையிலே இந்த சதகா இது எல்லோராலும் கொடுக்க முடியும் அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பொருள் என்று அல்ல பொருளாதாரம் காசு பணம் அது பொருளாதாரத்தோட சம்பந்தப்பட்டாலும் ரசூசலா சென்றார்கள் அந்தல் கஹா கபி வஜி தலீக் அதாவது உன்னுடைய ஒரு ஒரு சகோதரனை நீ சிரித்த முகத்தோடு சந்திப்பது என்பது கூட சதக்கா என்று ரசூ சல்லா அலி செல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி குல்லு மாரோஃபின் சதக்கா எல்லா நல்ல செயல்களும் தர்மம் என்பதாக ரசூ சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றாலும் கூட இந்த பகுதியை பொறுத்தவரையிலே இந்த சதக்கா என்ற பகுதி விரிவான பகுதி என்றாலும் இதுக்குள்ள நம்ம வந்து மனிதர்களுக்கு உதவுறது என்பது பொருளாதார கொடுத்து உதவுறது என்பதுதான் சதகாவினுடைய அடிப்படையாக நாம் என்ன செய்கிறோம் குரானுடைய வசனங்கள் ஹதீஸ்களில் இருந்து நாம் பார்த்து பார்க்கின்றோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா சதகா சம்பந்தமாக குரான்ல நிறைய வசனங்கள் அல்லாஹு தாலா பேசுகிறான் நாம் கொடுக்கின்ற தர்மங்களுடைய பெருமானம் நாம் கொடுக்கின்ற தர்மங்களுடைய பெருமானங்கள் அது எப்படிப்பட்டது அது எப்படி எங்களுக்கு அல்லாஹ் திருப்பி தர போகிறான் என்பது சம்பந்தமாக நிறைய குரானுடைய வசனங்களிலே அல்லாஹு தாலா எங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்புக்குரிய சவர்களை அல்லாஹு தாலா குரானை சொல்கின்றான் உங்களுக்கு <laughs> மக்களுக்கு நீங்க வாரி வழங்குங்கள் என்பதாக அல்லாஹு தாலா குரான் சொல்கின்றான் 
எனவே அன்பு கூறிய சவர்களே மிக கபில் ஐய அத்திய யவுமுன் ஒரு நாள் வருவதற்கு முன்னால் அந்த நாள்ல நீங்க வியாபாரம் செய்ய முடியாது கொடுக்கல் வாங்கல் செய்ய முடியாது அங்கு தோழமை பாராட்ட முடியாது அங்கு பரிந்துரைக்க முடியாது இப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வருவதற்கு முன்னால் அவங்க நாங்க உங்களுக்கு தந்ததுல இருந்து நீங்க செலவழிங்க என்பதாக அல்லாஹு தாலா குரானே சொல்லின்றான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாம் இருக்கின்ற இப்பூல சூழ்நிலையை பொறுத்தவரையிலே நாம் நிச்சயமாக எங்களால் சதகா செய்ய முடியும் அன்புக்குரிய சவர்களே நாங்க எங்களோட வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அதே போன்று எங்களோட குடும்பத்தில் கஷ்டப்படக்கூடியவர்கள் அதே போன்று எங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்கள் அதே போன்று உங்க இன்று இன்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே கஷ்டப்படுகின்ற பலரை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் பலரை பார்க்கிறோம் எங்களுக்கு முன்னால கண்ணுக்கு முன்னால கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள் சாப்பிடுவதற்கு வழி இல்லாமல் இருப்பார்கள் இன்றைக்கு அத்தி அவசிய தேவையாக சாப்பிடுவதற்கு வழி இல்லாமல் இருப்பார்கள் அதே நேரம் சில சகோதரர்களுக்கு தேவைகள் இருக்கும் ஆனா அவங்க வெளியே சொல்லிக் கொள்ள மாட்டார்கள் வெளியே சொல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அதாவது அவருடைய தன்மான பிரச்சனை நான் வெளியே சொன்னா எப்படி சமூகத்துல தலை காட்டுறது எப்படி நான் சமூகத்துல நான் திரும்ப எப்படி நான் நடமாடுறது என்று சொல்லி அவர்கள் மறைத்து வைத்துக் கொள்வார்கள் அல்லாஹு தாலா குரான் சொல்கிறான் தொழுகையாளிகளை பத்தி அல்லா சூற மாரியில சொல்ற நேரம் அவங்க எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று அவர்களுக்கு இன்று சில பிரத்யேகமான குணாதிசயங்கள் இருக்கிறது உண்மையான தொழுகையாளி உண்மையான தொழுகையாளிகள் அல்லாஹு தலை அதுக்கு முன்னாள் உள்ள வசதத்தில் அழகான விஷயங்களை சொல்றான் மனிதனை பொறுத்தவரையில் ஹோலிக்க ஹலுவா அவன் பதட்ட காரணமாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் ஏதாவது கெடுதி ஒன்று அவனுக்கு தீண்டிவிட்டால் அவன் பதட்டப்படுகிறான் ஏதாவது நிலவு கிடைச்சா மக்களை விட்டும் தடுத்துக் கொள்கிறான் ஆனால் முசல்லீன் தொழுகையாளிகளை தவிர தொழுகையாளிகளை தவிர அவர்களுடைய பொருளாதாரத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பங்கு இருக்கும் அல்லது நஃபி அம்பாலிம் ஹக்கும் ஆளும் அவர்களுடைய பொருளாதாரத்தில குறிப்பிட்ட ஒரு பங்கு இருக்கும் அது அவர்கள் அந்த பங்கை வைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் எதற்காக யாருக்காக அதாவது யாசம் கேட்கக்கூடியவர்களுக்கும் அவர்கள் கொடுப்பார்கள் யாராவது உங்ககிட்ட வந்து கேட்கிறாங்க இன்னைக்கு தாங்க என்று சொன்னா திருப்பி அனுப்பிடுறாங்க சவர்களை அல்லாஹுடைய வாத அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருந்தாலும் சரி நீங்க திருப்பி அனுப்பிடுறாங்க அல்லாஹ் சொல்றான் சாயில் உங்ககிட்ட ஒருவர் கேட்கிறாரு நீங்க திருப்பி அனுப்பிறாங்க அவர் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் சரி நீங்க கொடுங்க எனவே அன்புக்குரிய சவர்களே அல்ல இங்கு சொல்கிறான் கேட்கக்கூடியவர்களுக்கும் அவர்கள் கொடுப்பார்கள் அந்த உண்மையான தொழுகையாளிகள் கேட்கக்கூடியவர்களுக்கு கொடுப்பாங்க அதே நேரம் வல் மஹரோம் கேட்காமல் வெட்கத்தினால் மௌனித்திருப்பவர்களுக்கும் கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு தேவை தேவை இருக்கும் நிறைய தேவைகள் இருக்கும் ஆனா அவங்க கேட்க மாட்டாங்க நான் எப்படி கேட்கிறது நான் இப்ப எப்படி உங்ககிட்ட இந்த தேவையை சொல்றது என்று சொல்லி அவங்க வெக்கப்படுவாங்க அதை சொல்ல மாட்டாங்க ஆனா உண்மையான தொழுகையாளிகள் அவங்களுக்கு தேவை இருக்கும் என்பதை உணர்வாங்க நிறைய சவர்களை பார்க்கிறோம் அன்புக்குரிய சவர்களை இந்த பண்பு இது எல்லா மனிதர்கள்ட்டையும் அல்ல இந்த பண்பு கொடுக்க இல்லை சில சகோதரர்கள் நாங்கள் பார்ப்போம் சில சகோதரர்கள் வெளிப்படையா வச்சுதான் மனிதர்களோட பேசுவாங்க கதைப்பாங்க வெளிப்படையாக அவர் நல்லா இருக்கிறாரு வெளிப்படையில் நல்லா இருக்கிறாரு சந்தோஷமா இருக்கிறாரு என்று சொல்லிதான் பார்ப்பாங்க ஆனா சில மனிதர்களை பொறுத்தவரையில வந்து கேட்பாங்க வந்து பேசுவாங்க சில மனிதர்களோட பேசுவாங்க உங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்குது உங்களுக்கு இப்ப என்ன வேணும் நான் என்ன செஞ்சு தரணும் இது அல்ல யார் என்று சொல்லணும்னா உண்மையான தொழுகையாளிகள் இவங்க தான் இவங்க தான் அல்லாஹ வணங்கக்கூடியவர்கள் இவர்கள் அல்லாஹோடு உறவை சரியாக வைத்துக் கொள்ளக்கூடியவர்கள் எனவே அன்புக்குரிய சவர்களே உங்க உங்களுக்கு நீங்க அறிந்த பலர் இருப்பார்கள் கஷ்டப்படக்கூடியவர்கள் அப்ப அவங்கள தேடி போய் அவங்களுக்கு இல்லையா இருக்குதா கேளுங்க கோல் பண்ணி கேளுங்க அவர்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்புங்க உங்களை இப்ப தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள்லாம் இப்ப நெரு எங்களை நெருக்கி கொண்டு வந்திருக்கிற வாட்ஸ்அப்ல உங்களுக்கு பேசலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன போன்ல எடுத்து பேசலாம் மெசேஜ்கள்ல பேசிக் கொள்ளலாம் உங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்குது இன்னைக்கு நிறைய சகோதரர்கள் வீட்டுல பார்க்கலாம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அவங்கட பிள்ளைகள் பச்சிளம் குழந்தைகள் அவங்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு பால் பால் பொட்டி அதாவது அவர்களுக்கு பால் ஊட்டுவதற்கு பால் கொடுப்பதற்கு பால் பொட்டிகள் இல்லாத நிலை அதே மாதிரி சின்ன பிள்ளைகள் சாப்பிடுற உணவு வகைகள் இல்லாத நிலை அப்ப சின்ன பிள்ளைகள் பசிய தாங்க தாங்கிக் கொள்ள மாட்டார்கள் அப்ப எனவே அந்த நேரத்துல அந்த தாய்க்கு வார கஷ்டம் இருக்குது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே 
அந்த தாய்க்கு வர கஷ்டம் இருக்குது அந்த குடும்பத்துக்கு வர கஷ்டம் இருக்குது அது 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 உணர்ந்தால் தான் அதை உணர்ந்தவர்கள் மாத்திரம் தான் அதை அறிந்து கொள்வார்களே தவிர எல்லோராலும் அதை அறிந்து கொள்ள முடியாது எனவே அன்புக்குரிய சோழர்களே அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் நீங்க கொடுங்க அல்லாஹுக்காக வேண்டி கொடுங்க லிஸ்ஸா இல் கேட்கக்கூடியவர்களுக்கு கொடுங்க வல் மெஹ்ரூம் கேட்காமல் வெட்கத்தினால் வெட்கத்தினால் மௌனித்து இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நீங்க கொடுங்க அல்லாஹு தாலா குரான்ல சொல்கின்றான் அன்புக்குரிய சோழர்களே இந்த விஷயத்தை நாங்கள் யோசிக்கணும் நாம் நிறைய விஷயங்களை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு அன்புக்குரிய சவர்களே சமூக சேவை என்று செய்கிறோம் அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் செய்கிறோம் ஆனால் அன்புக்குரிய சவர்களை நாம் ஒரு இடத்துல தவற தவறு விடுறோம் என்னடா பக்கத்து வீட்டுக்காரர் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் பசியோடு இருப்பார் ஆனால் இவர் வந்து சமூகத்தில் பெரிய சேவை செஞ்சு கொண்டு இருப்பார் அன்புக்குரிய சவர்களே ரசூ சல்லா அலுவலம் சொன்னாங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பசியோடு இருக்கிற நேரம் வயிறு நிரம்ப கூடியவன் ஒரு மூவினாக இருக்க முடியாது சல்லல்லா அலுவலம் தெளிவாக சொல்லிக்கிறார் இது சகியான ஹரிஸ் அன்புக்குரியவர்களே யோசிக்கணும் நான் வயிறு நிரம்புறேன் என்னுடைய அண்டி அயலவர்கள் பசியோடு இருக்கிறாங்களே அண்டி அயலவர்கள் சாப்பிடாம இருக்கிறாங்களே நம்ம யோசிக்கணும் சவர்களே நாம வந்து எப்பொழுதுமே எங்களை பற்றி என்னுடைய பிள்ளை என்னுடைய மகள் என்னுடைய குடும்பம் என்று இல்லாமல் நான் பக்கத்து வீட்டுக்காரரை பற்றி யோசிக்கணும் அதே மாதிரி எங்களுடைய குடும்ப உறவுகள் எங்களுடைய குடும்ப உறவுகள் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள் சாப்பிட்றதுக்கு வழி இல்லாமல் இருப்பாங்க நம்ம ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவங்கள்ட்ட கோல் பண்ணியோ அல்லது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம அவங்கள்ட்ட பேசியோ என்ன வேணும் உங்களுக்கு நான் செஞ்சு தர சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் இது அல்லாவுக்கு விருப்பமான அமல் சவர்களே ரசூல் அல்லா அரசன் சொன்னார்கள் அல்லா மல்பானி ரஹ்மத்துல்லா அலிவர்கள் இந்த ஹரீஸ் சஹீல் ஜாமியை பதிச்சு சஹீன்னு சொல்கிறார்கள் அஹபுல் அமால் இல்லா சூன் துதுகில் வாலா முஸ்லீம் அல்லாக்கு மிக விருப்பமான அமல் எது என்று சொன்னால் ஒரு முஸ்லீமுடைய உள்ளத்தில் நீங்க சந்தோஷத்தை விதைக்கிறது அல்லாஹுக்கு மிக விருப்பமான அமல் அன்புக்குரிய சார்களே அதே மாதிரி தத்ரு அன்ஹுஜுவா அவனுடைய பசியை போக்குறது அல்லாஹுக்கு விருப்பமான அமல் அன்புக்குரிய சார்களே ஒரு மோமினுடைய ஒரு மனிதனுடைய பசியை நீங்க போக்குறது இருக்கிறதே அல்லாஹுக்கு விருப்பமான அமல் நாங்க அமல்களால் அல்லாவை நெருங்க பார்க்கிறோம் அன்புக்குரிய சவர்களே அமல்களில் அல்லாவை நெருங்கக்கூடிய அமல்களை செஞ்சுதான் அல்லாவை நெருங்கணும் நம்ம வந்து தொழுகிறோம் நோன்பு வைக்கிறோம் ஜகாத் கொடுக்கிறோம் அதே மாதிரி கடமைகளை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்புக்குரிய சவர்களே கடமைகளை தாண்டி அல்லாவை நெருங்கக்கூடிய சில அமல்களை ரசூ சல்லா அலுவலம் சொல்லி தந்தார்கள் அடுத்த மனிதனுடைய பசியை போக்குறது அடுத்த மனிதனுடைய மகிழ்ச்சிக்கு நான் காரணமாக இருக்கிறது அடுத்த மனிதனுடைய முகத்துல சிரிப்ப பார்க்கறதுக்கு நான் காரணமாக இருக்கணும் அன்புக்குரிய சவர்களே அப்படி ஒரு நிலை வந்தால் அல்லாஹ் நிச்சயமாக எங்களை ஒரு பொழுதும் கேவலப்படுத்த மாட்டேன் அன்புக்குரிய சவர்களே அதே போன்றுதான் அழகான ஒரு உண்மை சொல்கின்றான் அல்லாஹுடைய பாதையில அல்லாஹுக்காக வேண்டி யார் ஒரு மனிதர் செலவு செய்கிறாரோ இன்னொரு மனிதனுக்கு கொடுக்கிறாரோ அல்லாஹ் நீங்க கொடுப்பதை ஒரு காலமும் வீணாக்க மாட்டேன் சகோதரர்களே நான் என்னிடத்துல இருக்கிற ஒரு நூறு ரூபாய் நூறு ரூபாய் கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னால் நம்முடைய புத்தி சொல்லும் கொடுக்காதே குறையும் என்று ஆனா அல்லாஹ் சொல்றான் குடு கூடும் என்று அல்லாஹ் சொல்றான் குடு நீ கொடு அது கூட்டி கொண்டு போறது என்ற கடமை அல்லாஹ் சொல்றேன் சகோதரர்களே நாம் யார நம்புறது போடுகிறார்கள் அந்த ஏழு கதிர்கள் ஒவ்வொன்றிலையும் ஒவ்வொன்றிலையும் நூறு இருக்கிறது குள்ளி சும்பல ஒவ்வொரு கதிர்லையும் நூறு நூறு இருக்கிறது இப்படி பார்த்தால் நூறு பார்க்கின்ற பொழுது அன்புக்குரிய சவர்களே இத ஏழு நூறா பெருக்கி பாருங்க அல்லாஹ் அதை சொல்லி போட்டு சொல்றான் 
வல்லாஹு வாசிஉன் அலீம் அல்லாஹ் நாடியவர்களுக்கு அதை இன்னும் விசாலமாய் கொடுப்பான் நீங்க கொடுக்கறீங்களா கமசல் ஹப்பத்தின் அம்பத் சப சனாபில் ஏழு கதிர்கள் நீங்க ஒன்று தான் போடுறீங்க அது ஏழா முளைக்குது ஏழில 100 அந்த ஏழு நூறாக மாறி அன்புக்குரிய சவர்களே ஏழில 100 அப்படியே 700 ஆக மாறுகிறது அல்லாஹ் சொல்றான் வல்லாஹு யுதாஃஃப் லிமை யஷா கொஞ்சம் சோதர்களே அல்லாஹுடைய கையில அல்லாஹு அல்லாஹுடத்தில் இருக்கிற அதிகம் சோதர்களே நாங்க கொடுப்போம் நாங்க கொடுத்த நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமலே அல்லாஹ் உங்களுடைய பொருளாதாரத்துல பறக்கத்தை செய்வான் சோதர்களே உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது அல்லாஹ் அதிகப்படுத்தி கொண்டே செல்வான் அதோட அல்ல ஒரு நிபந்தனையை சொல்றான் அவர்கள் அல்லாஹுடைய பாதையில செலவழிக்க கூடியவர்கள் அல்லது யுஃபிகுன் அம்பால் ஃபி சபீல் அல்லாஹுக்கா வேண்டிய செலவழிக்க கூடிய மனிதர்கள் சும்மலா யுத் பி ஊனா மா அம்ஃபகு அவர்கள் செலவழித்தத அவர்கள் பின் துயர கூடாது செலவழித்து போட்டு கொடுத்து போட்டு சும்மலா யுத் பி ஊனா மா அம்ஃபகு மன்னவலாத ரெண்டு விஷயத்தை அல்லாஹ் சொல்றான் சோ ஒரு ஆளுக்கு நம்ம கொடுப்போம் குடும்பத்துக்கோ அல்லது தெரிஞ்சவங்களுக்கோ சொந்தக்காரர்களுக்கோ நண்பர்களுக்கோ நம்ம உதவி செய்வோம் வேதா ஒரு பிரச்சனை வந்துரும் இப்ப என்ன செய்வோம் நான் உனக்கு இவ்வளவு உதவி செஞ்சிருக்கிறேன் சொன்னா நீங்க அல்லாஹுக்காக வேண்டி கொடுக்கவில்லை என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நான் அல்லாஹுக்காக கொடுத்த சொல்லி காட்ட மாட்டேன் என்ற உணர் அந்த உறுதிப்பாட்டு வாங்க சவர்களே நான் உனக்கு எவ்வளவு தந்திருக்கிறேன் என்று நீங்க சொன்னீங்கண்டா அன்புக்குரிய சவர்களே முடிஞ்சு போச்சு அதே மாதிரி வல்ல அதா காண்ட இடங்கள்ல எல்லாம் இவரை பார்த்து பயப்படணும் இவரை பார்த்து கொஞ்சம் அவர் கண்ணியம் கொடுக்கணும் மரியாதை கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம காசு கொடுத்துட்டோம் அப்படி என்ன நீங்க நினைச்சால் அல்லாஹ் சொல்றான் அது உங்களோட சதக்காக்களை அழிச்சிரும் என்று அல்லாஹ் சொல்றான் நிறைய பேர் பாக்குறோம் அன்புக்குரிய சவர்களே நிறைய பேர் இன்றைக்கு பசியில உயிருக்கா போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு ஒரு 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 பூடி சோற கொடுத்துட்டு ஒரு பார்சல் சோற கொடுத்துட்டு அதுல ஒரு செல்பி சில கட்டங்களிலே சதக்காவை தர்மங்களை பகிரங்கப்படுத்தலாம் ஆனால் அது அந்த பகிரங்கப்படுத்துவது என்பது நலவாக கூட சில நேரத்தில் இருக்கும் ஆனா குறித்த சகோதரர்கள் யாருக்கு நீங்க கொடுக்கறீங்களோ அவங்கள காட்டாதீங்க சகோதரர்களே அது அல்ல அல்ல விரும்ப மாட்டேன் அதை கொடுக்கறது ஒரு சொத்து பார்சல் அதுல முப்பத்தஞ்சு போட்டோ முப்பத்தஞ்சு செல்பி எதுக்கு யாருக்கு கொடுக்குறீங்க கொடுக்கறது நல்லது போட்டோ பிடிங்க பிரச்சனை இல்ல அந்த போட்டோவை நீங்க பிடிக்கிறதுல கொடுக்கப்படுறவங்களுடைய முகம் தெரியக்கூடாது ஏன்னா நீங்க ஆர்வம் முட்டுறதுக்காக நாங்க மத்தவங்களுக்கு ஆர்வம் முட்டுறதுக்காக நாங்க பிடிக்கிறோம் போட போறோம் நாலு பேருக்கு இன்னும் பத்து பேர் கொடுக்கணும் வேண்டி யோசிச்சா நீங்க கொடுக்கின்ற சகோதரர்களை பிடிக்காதீங்க சொல்லி கொடுக்கப்படுறவங்க கொடுக்கப்படுறவங்களுடைய முகத்தை நீங்க காண்பிக்காதீர்கள் அன்புக்குரிய சொல்லை தெரியாம கொடுக்கிறது சதக சதகத்து சிர் தெரியாம கொடுக்கிறது ரகசியமா கொடுக்கிறது என்பது மிகப்பெரிய நன்மைக்குரிய அது பின்னால வரும் ஆனாலும் நீங்க ஒரு கட்டத்துல எல்லாரும் இத இத பார்த்து உற்சாகம் அடையணும் இத பார்த்து ஆர்வம் கொள்ளணும் அவங்களும் கொடுக்கணும் நீங்க நினைச்சால் நீங்க உங்களை எடுங்க எடுத்து போடுங்க நிச்சயமாக அல்ல அது கூலி தருவான் உங்களோட எண்ணத்தை பொறுத்து ஆனா ஒரு விஷயம் சவர்களே கொடுக்கிற ஒரு பார்சல் ஒரு கிலோ அரிசி ஒரு கிலோ சீனி ஒரு கிலோ மாவு கொடுத்து போட்டு ஐம்பத்தஞ்சு போட்டோ எடுத்து அவங்கள முகத்தை காட்டி இந்த இந்த உயிருக்கு போராடுற நேரத்துல நாம ஏன் இந்த முகசூதி எடுக்கணும் சவர்களே இந்த கட்டத்துல ஏன் இந்த முகசூதியை நம்ம எடுக்கணும் அன்புக்குரி சவர்களை கேவலப்படுத்தி அவங்களோட பேரை கேட்டு ஊரை கேட்டு பத்து பத்து ஃபோம்ல கையெழுத்து போட்டு கொடுக்கற ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பத்து ஃபோம்ல கைய பத்து ஃபோம் எடுத்து அதுல கைய போட்டு கையெழுத்து போட்டு துண்டை கொடுத்து நீங்க இதுல எழுதுங்க அவங்களோட பேர் எழுதுங்க ஊர் எழுதுங்க அன்புக்குரிய சவர் கொடுங்க தெரியாம கொடுத்துட்டு போங்க கொடுக்கக்கூடிய சவர் நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்ல மாஷா அல்லா அன்புக்குரிய சவர் நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்க கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனா இந்த கட்டத்துல நீங்க உதவி செய்யற நீங்க கொடுங்க தைரியமா கொடுங்க சவர்களே மற்றவங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக பெருமைக்காக முகசுதிக்காக கொடுக்காதீர்கள் சவர்களே ஒரு கட்டத்துல நான் இவர் கொடுத்தா இவரை நம்மளை கைக்குள்ள வச்சு கொள்ளும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி அப்படி அந்த நோக்கத்துல கொடுக்காதீங்க சவர்களே ஒரு கட்டத்துல முகத்துல முன்னுக்க சொல்லி விட்டுறாதீங்க நான் உனக்கு தந்தத வச்சு தான் நீ பொழ பொழைச்சி பொழைச்சிருக்கிறா என்று சொல்லி சொன்னீங்கன்னா அல்லா சொல்றான் அன்புக்குரிய சவர்களே அல்லா விரும்ப மாட்டான் அல்லா சொல்றான் 
நேம் கவுலும் மாறுஃப் நல்ல வார்த்தை உங்களை உங்கள்கிட்ட இல்லை கொஞ்சம் ஆறுதலாக என்கிட்ட இல்லை நான் யார்ட்டையும் அது பேசி பார்க்குறேன் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் நான் உதவி செய்கிறேன் நீங்கள் பயப்படாதீங்கன்னு சொல்ல நல்ல அழகிய வார்த்தைகள் ஒமஃபிரா மக்களை மன்னிக்கிறது தவறுகள் செய்யும் பொழுது குற்றங்களை மன்னிக்கிறது அதே மாதிரி அவங்களோட நல்ல முறையில் நடந்து கொள்வது இருக்கிறதே ஹையிர் சிறந்தது மீன் சதக்கா இந்த சதக்காவை விட அல்ல குரான சொல்கிறான் மீன் சதக்கா இந்த சதக்காவை விட அது எப்படிப்பட்ட சதக்கா எத் அதா அதை கொடுத்து போட்டு பத்து பேர் சொல்லி காட்டுறது நான் இவரை கொடுத்துக்கிறேன் நான் அவரை கொடுத்துக்கிறேன் அவரை கொடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் இவரை என்னால் தான் இப்போ பொழைக்கிறாரு என்னால் தான் இவர் வாழ்கிறாரு இந்த குடும்பத்துக்கே நான் தான் கொடுத்துக்கிட்டிருக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்கிறது இருக்கிறது அன்புக்குரிய சவர்களே அதை விட கொடுக்காமல் இருக்கிற சிறந்த சவர்களே கொடுக்காம நாலு வார்த்தை நல்ல வார்த்தை கஷ்டப்படுறார் ஒரு மனுஷன் அவர்கிட்ட போய் கேட்டால் தராட்டியும் பரவாயில்ல நல்ல ஆறுதலாக நீ பார்க்குறோம் சவர்களே ஆறுதல அன்பாக சில வார்த்தைகளை சொல்லி அவங்களுக்கு ரைட் உற்சாகமூட்டி அனுப்புங்க ஏசி திட்டி கேட்கிறவங்களை விரட்டாதீர்கள் சவர்களே அல்லா எங்களை தந்திருக்கிறான் அவன் தந்தது சவர்களே அல்லா எங்களுக்கு தந்ததை வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் பெருமை அடிக்க முடியாது நாங்கள் அல்லா எங்களுக்கு தந்ததை வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் கொடுக்காமல் இருக்க முடியாது எப்படி அல்லா தந்ததை அல்லாவுக்காக வேண்டி கொடுங்க சவர்களே அல்லா மோமிங்களை பற்றி சொல்கின்ற பொழுது முத்தக்கிங்களை பத்தி சொல்லின பொழுது நாங்க அவங்களுக்கு கொடுத்ததில் இருந்து நாங்க ரசக்குனாகும் நாங்க அவங்களுக்கு கொடுத்ததில் இருந்து அவங்க செலவழித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் எப்பொழுதும் செலவழித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் அன்புக்குரிய சவர்களே அந்த ஒரு நிலைக்கு நாங்க வரணும் அடுத்த அல்ல அந்த வசனத்துல அதுக்கு அடுத்த வசனத்துல சொல்றான் அன்புக்குரிய சவர்களே நீங்க அல்லாஹுக்கா வண்டி கொடுங்க கஷ்டப்படுத்துவது காயப்படுத்துவதை விட்டும் நீங்க தவிர்த்து கொள்ளுங்க அப்படி செஞ்சு உங்களோட சதக்காக்களை வீணாக்கி விட வேண்டாம் என்று அல்லா சொல்றான் அதுக்கு அழகான ஒரு உதாரணத்தை அல்ல அடுத்த வசனத்தில் அப்படியே சொல்லி கொண்டு போறான் அன்புக்குரிய சவர்களே எனவே நாங்க எங்களால் முடியுமான உதவிகளை பிற சவர்களுக்கு செய்கிற அதே நேரம் சொல்லி காட்டுறது அடுத்தவங்களை கேவலப்படுத்துறது அடுத்தவங்களுடைய நோவினப்படுத்துறது இப்படியான விஷயங்களில் இருந்து நாங்கள் தவிர்ந்து கொள்ளணும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதே போன்ற அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா குரான்ல சொல்கின்றான் சதகாக்கள் தர்மங்களை பத்தி அல்லாஹ் குரான்ல சொல்கின்ற பொழுது மந்தல்லதி யார் யுக்ரிதுல்லாஹ கர்தன் ஹசனா அல்லாஹுக்கு அழகிய கொடையை அழகிய கொடையை யார் உங்களை கொடுப்பார் நேரடியான வாஸ் அர்த்தம் என்று சதகாக்கள் தர்மங்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்தில் நாங்கள் பிறரு கொடுக்கிற சதகா தர்மங்களை பொறுத்தவரையில் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அது நாங்கள் அல்லாஹுக்கு கொடுக்கிற கடன் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு நீங்கள் கடன் கொடுத்து அந்த மனிதர் உங்களுக்கு கடனை திருப்பி தரவில்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அவர் அந்த கடனை திருப்பி கொடுக்காத வரையில் அவரால் சொர்க்கம் போக முடியாது இந்த உலகத்தில் ஒரு ஷஹீதுடைய முதலாவது சொட்டு ரத்தம் பூமியில் படுறதுக்கு முன்னாடி பூமியில் முதலாவது சொட்டு ரத்தம் சிந்திரத்தோட அந்த மனிதனுடைய ஷஹீதுடைய எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்படும் இல்லை தைன் என்று சொன்னாங்க செல்லல்லா அலிசம் கடனை தவிர அப்ப கடன் கொடுக்காத ஒரு மனிதர் கடனை திருப்பி கொடுக்காத ஒரு மனிதருடைய நிலை அப்படி இருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்ப நாங்க யோசிக்கணும் கடனை கொடுக்காட்டி அல்ல மன்னிக்கவே மாட்டான் என்று சொன்னா நாங்க அல்லாவுக்கு கொடுத்த கடனை அல்ல திருப்பி தர அமைப்பானா நாங்க அல்லாவை கொடுக்கறது கடன் எது எப்படி நாங்க அல்லாவை கடன் கொடுக்குறோம் பிற மனிதர்களுக்கு நாங்க செய்யற உதவி ஒத்தாசை இருக்கிறதே பிற மனிதர்களுக்கு நாங்க செய்யற தர்மம் இருக்கிறதே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இது நாங்க அல்லாஹுக்கு கொடுக்கிற கடன் அப்ப அல்ல எங்களுக்கு நிச்சயமாக தருவான் நீங்க அல்லாவுக்கு கடன் கொடுத்தா 
அல்ல அதை பன்மடங்கா ஆக்கி தருவான் நம்ம ஒரு மனிதனுக்கு கடனை கொடுத்து போட்டு நீ என்னை கூடத்தா என்று சொன்ன வட்டி ஆனா அல்லா அந்த விஷயத்துல அவன் கூட தருவான் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஒரு மனிதனுக்கு கடனை கொடுத்து போட்டு நீங்க இன்னைக்கு கடன் நான் இவ்வளவு தந்தன் மூவாயிரம் ரூபாய் தந்தன் நீங்க மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் திருப்பி தரணும் என்றா அது வட்டி ஆனா அல்லா சொல்றான் ஹசனா யார் அல்லாஹுக்கு அழகிய கடனை கொடுப்பாரோ அல்லா சொல்றான் அவருக்கு நாம் அதை பன்படங்காக ஆக்கி கொடுப்போம் என்று அல்லா சொல்றான் அஜ்ருன் கரீம் அவருக்கு சங்கையான கூலி இருக்கிறது என்பதையும் அல்லாஹு தாலா குரான்ல சொல்கின்றான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதே மாதிரித்தான் அல்லாஹு தாலா சதகாக்களை சொல்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் சொல்கின்றான் அல்லா வட்டி அழிப்பான் நீங்க வட்டிய வட்டியோட தொடர்பட்டீங்கன்னு சொன்னா அல்லாஹ் அந்த வட்டியை அழிச்சே போடுவான் ஆனால் சதக்கா வல்ல வளர்ப்பான் நீங்க கொடுக்கிற சதக்காக்கள் அல்லா உங்களுக்கு தெரியாமலே அல்லாத பன்மடங் பன்மடங்காக ஆக்கி அதை வளர்த்து கொண்டே இருப்பான் உங்களுக்கு அது எப்படி அல்ல திருப்பி தருவான் என்பது உங்களுக்கு தெரியாது அன்புக்குரிய சகோதரிகளே அல்ல திருப்பி தார வழிமுறை உங்களுக்கு தெரியாது அல்ல அதை எப்படி தருவான் என்பது நிச்சயமாக தெரியாது ஆனால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் எங்களுக்கு திருப்பி தருவான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதே மாதிரித்தான் நாங்க கொடுக்கறது இல்ல நாங்க எங்களுக்கு விருப்பமானதை மக்களுக்கு கொடுக்கணும் சோதர்களே நிறைய பேர் என்ன செய்யறா இது எனக்கு தேவையில்லை இதை நம்ம பாவிக்கிற இல்ல அல்லது மிஞ்சின சோறு இருக்குதா அவங்களுக்கு கொடுங்க மிஞ்சின கரை இருக்குதா அவங்களுக்கு கொடுங்க ஏதாவது மிஞ்சின ஏதாவது இருந்தா கொடுங்க அப்படின்னு தான் நம்ம கொடுக்கறோம் சோர்களே ரசூல் சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அபூதர் அதை எல்லாம் சொன்னாங்க யா அபாதர் சஹி முஸ்லீம் வரக்கூடிய ரிவாயத் ஏ அபாதர் குழம்பு சமைத்தால் ஆணம் சமைத்தால் கொஞ்சம் அதிகமாக சமைங்க அதுல தண்ணியை கொஞ்சம் கூடுதலாக ஊத்துங்கண்டால் கூடுதலாக சமைங்க கூடுதலாக சமைச்சு உங்களோட பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கொடுங்க என்று சொன்னாங்க செல்லல்லா அலி செல்லம் பக்கத்து வீட்டுக்கார ஆளுக்கு நீங்க கொடுங்கன்னு செல்லல்லா அலி செல்லம் சொன்னாங்க அப்ப மிஞ்சினத்தை கொடுங்கன்னு சொல்ல இல்லை மிஞ்சினத்தை கொடுங்கன்னு சொல்ல இல்லை ரசூ சல்லா அலி செல்லம் அவங்க நீங்க சாப்பிடுறதுல இருந்து கொடுங்க அல்லா குரான் சொல்லான் நீங்கள் விரும்பியவற்றிலிருந்து நீங்கள் செலவு செய்யாதவரை அல்லாஹினுடைய சொர்க்கத்தை அல்லாஹினுடைய உயர்ந்த நன்மையை கூலியை உங்களால் அடைந்து கொள்ள முடியாது சொர்க்கத்தை நீங்கள் அடைந்து கொள்ள முடியாது நீங்க விரும்பியவற்றிலிருந்து நீங்க செலவு செய்யணும் நீங்க விரும்புறத கொடுங்க மக்களுக்கு எனக்கு இது விருப்பமாக இருக்குது ஆனா நான் மனிதனுக்கு கொடுப்பேன் எனக்கு இப்ப தேவை இருக்குது நான் கொடுப்பேன் அன்புக்குரிய சவர்களே செலவழிக்காதவரைந்து <laughs> சொல்றான் <laughs> கிணறு தண்ணி எடுக்கிற கிணறு அப்ப எல்லா மக்களும் அந்த கிணறுல போய் தண்ணி எடுப்பதற்கு விரும்புவார்கள் அவ்வளவு மதுரமான தண்ணீர் ரசூ சல்லா அலி சலம் அவர்களுக்கு ஓய்வு நேரம் கிடைச்சா அங்க பைரோஹான தோட்டத்துல போய் தான் ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு விலை உயர்ந்த பெருமதியான ஒரு தோட்டம் அபூத் அல் ஹார் அதில் அவருடைய தோட்டம் பைரோஹா சொன்னாங்க யார் ரசூல் அல்லா அல்லாஹ் அல்லாஹ் எங்கிட்ட கேட்கிறான் எனக்கு உங்களுக்கு விருப்பமானதை நீங்க கொடுங்க அதை கொடுக்காத வரையில் அல்லாஹுடைய சொர்க்கத்தை பெற முடியாது என்று அல்லாஹ் கேட்கிறான் யார் ரசூல் அல்லா என்னுடைய பைரோஹா தான் என்னுடைய சொத்து எனக்கு மிக விருப்பமானது நான் அல்லாஹுக்காக வேண்டி கொடுக்கிறேன் ஒரு வசனம் இறங்குது ஒரு நிமிஷம் 
ஒரு செகண்ட் யோசிக்க இல்ல அல்லாஹுக்கா வண்டி கொடுக்குறாங்கன்னு புக்ரிஸ் அவர்களே அல்லாஹு தாலா ஒரு 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 குடும்பத்தை அல்லாஹ் குரான்ல பெருமையாக பேசுகிறான் இது வந்து விருப்பமானதை கொடுக்கிறது விருப்பமானத கொடுக்கறத பத்தி அல்லாஹ் குரான்ல சொல்றான் அதை அமல் செய்யறாங்க அபுத் அல் ஹாரதி அல்லாஹான் அதே மாதிரி ஒரு அன்சாரி சஹாபிய பத்தி அவங்களுடைய குடும்பத்தை பத்தி அல்லாஹ் குரான்ல சொல்றான் அவர்களே இந்த வசனம் ஒரு அன்சாரி சஹாபி அன்சாரி சஹாபியுடைய விஷயம் அவங்களுடைய குடும்பத்துடைய விஷயத்துல அல்லாஹ் இந்த வசனத்தை திறக்கிறான் ரசூல் சல்லா அலி சல்லாம் இடத்துல ஒரு விருந்தாளி வாரார் ரசூல் சல்லா அலி சல்லாம் அவங்க மனை மாட்டை கேட்கிறாங்க ஒன்றுமே இல்ல தண்ணியை தவிர வேற ஒன்றுமே சாப்பாடு இல்ல அவருக்கு கொடுக்கறதுக்கு ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவங்க இது ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் அவங்க கேட்கிறாங்க இந்த விருந்தாளி வந்து இருக்கிறார் இவருக்கு யார் உணவு கொடுக்க போறீங்கன்னு சொன்ன பொழுது ஹசரத் அஹ் அன்சாரி தோழர் ஒருவர் சொன்னாரு யார சூழல்லா நான் கொடுக்கிறேன் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தால் அவங்களோட சாப்பாடு முடிஞ்சிட்டு பிள்ளைகளுக்கு உள்ள சாப்பாடு இருக்குது உணவு இருக்குது அப்ப மனைவிட்டு சொன்னாங்க நீங்க பிள்ளைகளை படுக்க வைங்க நாங்க இவங்களுக்கு கொடுப்போம் என்று சொல்லி போட்டு இந்த விருந்தாளியை கொடுப்போம் பந்திரிக்கூடிய விருந்தாளியை கொடுப்போம் எங்களுக்கு தேவைதான் எங்களோட பிள்ளை முக்கியம்தான் அன்புக்குரிய சவர்களே நமக்கு தேவை இருக்குது பசியா இருக்குது நம்ம சாப்பிடணும் கண்டிப்பாக என்று சொன்னால் நம்முடைய தேவைக்கு நிச்சயமாக நம்ம சாப்பிடணும்னு யோசிக்கலாம் நம்முடைய தேவைக்கு மேல அதிகமாக இருக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் அல்லது நம்முடைய தேவைக்கு இப்போ தேவைதான் ஆனால் நம்ம அது அடுத்து நம்முடைய விருந்தாளிக்கு நம்ம முற்படுத்துவோம்னு நம்ம நம்ம செய்யலாம் உதவி செய்யலாம் ஆனால் நம்முடைய பிள்ளை அந்த பிள்ளைக்கு வச்சதை கூட அல்லாஹுக்காக வேண்டி என்ன செய்யறாங்க ரைட் எங்களோட பிள்ளை கூட அல்லாஹுக்காக நம்ம தியாகம் செய்வோம் எங்களோட பிள்ளைக்கு வச்சு சாப்பாட்டா அல்லாஹுக்காக வேண்டி தியாகம் செய்வோம் அந்த பிள்ளையினுடைய பசி எவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு நிலை சவர்களே அப்ப அந்த சஹாபி வாராரு வயிறார சாப்பிடுறாரு அடுத்த நாள் காலையில ஆஹ் ரசூ சல்லா அலி சலாம் அந்த சஹாபியை பார்த்து சொன்னாங்க அஜப் அல்லாஹும் சனிமா அல்லாஹ் உங்களோட இந்த செயலை பார்த்து அல்லாஹ் ஆச்சரியம் அடைகிறான் அன்புக்குரிய சவர்களே அல்லாஹ் சந்தோஷப்படுறான் சவர்களே என்று சொல்லி அந்த மனிதரை பார்த்து சொல்றான் சொல்றாங்க சல்லா அலி செல்லம் அல்லாஹ் குரான்ல சொல்றான் அவர்களுக்கு தேவை இருந்த பொழுதும் அவர்களை விட தங்களுடைய விருந்தாளிகளை முதன்மைப்படுத்தினார்களே என்று அல்லாஹ் குரான்ல இவர்களை பத்தி சொல்லி போட்டு சொல்றான் யார் தன்னுடைய உள்ளத்தை கஞ்சத்தனத்தில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்கிறாரோ அவர்கள் வெற்றியாளர்கள் என்பதாக அல்லாஹ் குரான்ல சொல்கின்றான் அன்பு குறிச்சு அவர்களே எங்களுக்கு விருப்பமானதை கொடுக்கணும் அதே நேரம் எங்களுக்கு எங்களுக்கு தேவேண்டிருக்குது ஆனா அடுத்தவங்களுக்கு அதை விட தேவை என்று சொன்னா நம்ம அதையும் கொடுக்கணும் நிச்சயமாக அது வெற்றியாளர்களுடைய பண்பு நாங்க யோசிப்போம் இப்ப எனக்கு தேவைதான் என்னுடைய பிள்ளைக்கு தேவைதான் என்னுடைய பிள்ளைக்கு இந்த பால் பட்டி தேவைதான் என்னுடைய என்னுடைய பிள்ளைக்கு இந்த பால்மா தேவைதான் என்னுடைய பிள்ளைக்கு இந்த பால்மா தேவை ஆனா கொஞ்சம் கொடுத்துடலாம் நம்ம சமாளிச்சு ஏதாவது எப்படியாவது செய்யலாம் அந்த பிள்ளைக்கு இன்னும் இருக்குதுன்றா அடுத்த வீட்டுல அந்த பிள்ளை அழுகுது பார்த்து கொண்டிருக்காதீங்க சவர்களே கொடுங்க அல்லாஹ் எப்படி இந்த சஹாபிய குரான்ல இந்த விஷயத்துக்காக புகழ்ந்து சொல்றானோ அந்த செயலை நீங்க செய்யுங்க சவர்களே இந்த பிள்ளைக்கு இந்த பிள்ளைக்கு இப்ப தேவை ஆனா அல்லாஹ் குரான்ல எப்படி ஒரு விஷயத்த சொல்றானே எப்படி ஒரு அன்சாரியை பத்தி அல்லாஹ் சொல்றானே அந்த எண்ணத்தை உண்டாக்குங்க என்னுடைய பிள்ளைக்கு இல்லைண்டாலும் இப்போதைக்கு தேவை அந்த பிள்ளை கொடுத்துடலாம் ஆனா நாளைக்கு அல்லாஹ் தந்த ரபுல் ஆலமின் எனக்கு தருவான்னு சொல்லி நீங்க கொடுத்தீங்கடா நிச்சயமாக அது மிகப்பெரிய ஒரு சதக்காவாக இருக்கும் சவர்களே அன்புக்குரிய சவர்களே அல்லாஹ் இதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அல்லாஹ் நாங்க செய்யறதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் நம்ம யோசிப்போம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் கொடுக்கறதுனால என்ன பிரயோசனம் எத்தனை பேர் கோடிக்கணக்கில் கொடுக்குறாங்க லட்சக்கணக்கில் கொடுக்குறாங்க என்னால இதெல்லாம் கொடுத்து என்ன பிரயோசனம் அப்படி யோசிக்காதீங்க சவர்களே அல்லாஹ் நீங்க ஒமா தும்பிக்கு மின் ஷெய் நீங்க எந்த ஒன்றை கொடுத்தாலும் எந்த ஒன்றை செலவு செஞ்சாலும் அல்லாஹ் நிச்சயமாக அறிந்தவனாக இருக்கிறான் நிச்சயமாக அல்லாஹ் திருப்பி தருவான் அதனால தான் அன்புக்குரிய சவர்களே புகாரியுடைய ஐயாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாவது செய்தி சல்லாஹ் அலி சொல்லம் சொன்னாங்க ஒவ்வொரு நாள் காலையிலையும் இந்த உலகத்துக்கு ரெண்டு மலக்குகள் இறங்குறாங்க அதுல ஒருவர் சொல்கிறார் அல்லாஹ் ஹலஃபா யா அல்லாஹ் யார் செலவழிக்கிறார்களோ யார் மக்களுக்கு கொடுக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நீ அதுக்கு பிரதி உபகாரத்தை கொடுத்து கொண்டிரு என்று ஒரு மலக்கு பிரார்த்தனை செய்கிறார் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலையும் வாராங்க சவர்களே இது புகார்ல வரக்கூடிய செய்தி 
அப்ப ஒவ்வொரு நாள் காலையில் வந்து சொல்றாங்க அல்லாஹும் ஆத்தி முன்ஃபிகன் ஹலஃபா யார் செலவழிக்கிறாரோ யா அல்லா அவருக்கு நீ அதுக்கு பிரதி உபகாரத்தை நீ கொடுத்துருயா அல்லா அதே மாதிரி அல்லாஹும் ஆத்தி முன்சிகன் தலைஃபா அதே போன்று இன்னொரு மலக்கு சொல்றாரு யா அல்லா யார் கொடுக்காமல் பதுக்கி வைத்திருக்கிறாரோ தடுத்து கொண்டு இருக்கிறாரோ மக்களை கொடுக்காம தன்னிடத்துல மட்டும் ஒழித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாரோ பதுக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாரோ அவருக்கு அழிவை நீ கூடிய அல்லா அவருடைய பொருளாதாரத்தை சேதப்படுத்துறியா அல்லா என்று மலக்கு பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் அன்பு குறிச்சு அவர்களே எனவே எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நாங்கள் கொடுக்கும் பொழுது மலக்குமார்களுடைய துவா கிடையுது மொலா விஷயம் அல்லாஹும் ஆத்தி முன்ஃபிகன் முன்ஃபிகன் ஹலஃபா யா அல்லா இவர் கொடுக்கிறார் யா அல்லா உனக்காக கொடுக்கிறார் யா அல்லா அவருடைய அந்த செல்வத்துக்கு நீ பறக்கத்தை உண்டாக்கிய அல்லா அதுல நீ பிரதி உபகாரத்தை செய்ய அல்லா திருப்பி நீ கொடிய அல்லா என்று சொல்லி அந்த மலக்கு துவா செய்வதாக ரசூ சல்லா அலிஸ்லாம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் சோதர்களே இது புகாரினுடைய புகாரினுடைய ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி நாலாவது செய்தி புகாரினுடைய ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி நாலாவது செய்தியாக இது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி தான் அன்புக்குரிய சவர்களே புகாரினுடைய ஐயாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாவது செய்தி நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஹதீஸ் அது ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி நாலாவது ஹதீஸ் இது புகாரினுடைய இப்ப சொல்ல போறது ஐயாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாவது செய்தி சல்லல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னாங்க ஆதம் ஆதமுடைய மகனே நீ அல்லாஹுக்காக செலவழி உன்ஃபிக் அலை உனக்காக செலவழிக்கப்படும் உனக்காக செலவழிக்கப்படும் என்று சல்லல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னார்கள் அல்லாஹு தாலா ஹதீசுல் குதிசியில சொல்றது சல்லல்லா அலிஸ்லாம் சொல்றாங்க ஆதமுடைய மகனே அன்ஃபிக் நீ செலவழி இப்ப நம்ம யோசிப்போம் நான் இவரு கொடுக்கறதானே அவரு கொடுக்கறதானே எனக்கு யார் தருவா அல்லாஹ் நிச்சயமாக அல்லா சொல்றான் அன்பிக் நீ செலவழி ஆதமுடைய மகனே அன்பிக் இப்ப ஆதம் உன்பிக் அலை உனக்காக நிச்சயமாக உன் மீது செலவழிக்கப்படும் அது எப்படி என்று தெரியாது நம்ம கொடுப்போம் ஒரு பக்கத்துல அல்லா இன்னொரு பக்கத்துல தந்து கொண்டே இருப்பான் அது எங்களுக்கு தெரியாது அன்புக்குரிய சவர்களே அதனாலதான் நாங்க தெளிவாக ஒரு விஷயத்த புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சல்லல்லா அலிஸ்லம் சொன்னாங்க கொடுக்கக்கூடிய தர்மத்துல நீங்க எவ்வளவு காசு பணம் கொடுத்தாலும் ஒரு பொழுதும் அது உங்களோட பொருளாதாரத்துல ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது நீங்க கொடுக்கிற தர்மத்தால உங்களோட காசு இல்லாமல் போகாது குறைந்து போகாது நீங்க கொடுக்க கொடுக்க அது கூடிக்கொண்டே போகும் என்பது சல்லல்லா அலிஸ்லம் உடைய தெளிவான ஹதீஸ் மா நக்கசத் சதகத்தும் மிம்மால் பொருளாதாரத்துல எந்த குறைவையும் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தாது இது முஸ்லீமினுடைய அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அடுத்ததாக அஞ்சு மிக முக்கியமான விஷயங்கள் நீங்க தர்மம் கொடுப்பதனால் உங்களுக்கு கிடைக்கிற அஞ்சு விஷயங்களை நான் சொல்றேன் ஹதீஸ் குரான்ல இருந்து அஞ்சு பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் யாரெல்லாம் தர்மம் செய்யறாங்களோ யாரெல்லாம் மக்களுக்கு கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அல்லாஹ் பிரத்யேகமான அஞ்சு கண்ணியங்களையும் கௌரவத்தையும் வெகுமதிகளையும் அல்லாஹ் குத்தாலா வழங்குகிறான் என்பதை நம்ம ஹதீஸ்ல இருந்து பார்க்க முடியும் நம்ம தர்மம் செய்யக்கூடிய பழக்கத்தை உண்டாக்கி கொள்வோம் அது ஒரு ரூபாயாக இருந்தாலும் சரி பத்து ரூபாயாக இருந்தாலும் சரி ஐம்பது ரூபாயாக இருந்தாலும் சரி நூறு ரூபாயாக இருந்தாலும் சரி என்னால் எவ்வளோ கொடுக்க முடியும் அல்ல எண்ணிக்கை பார்க்க மாட்டான் எண்ணங்கள் அல்லா பார்த்து கொண்டு இருப்பான் எங்களோட எண்ணங்கள் தூய்மையாக இருந்து நாங்கள் கொடுத்தா நிச்சயமாக அல்லா தந்து கொண்டு இருப்பான் முதலாவது தர்மம் செய்யக்கூடியவருக்கு முதலாவது நரகத்தில் இருந்து விடுதலை ஏற்படும் சொர்க்கம் அவருக்கு வாஜிபாகும் சொர்க்கம் அவருக்கு வாஜிபாகும் நரகத்தில் இருந்து விடுதலை ஏற்படும் நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்ச ஒரு ஹதீஸ் தான் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அனுமிடத்துல ஒரு பெண்மணி வாராங்க ரெண்டு பிள்ளைகளோட வந்து கேட்கிறாங்க இந்த ஹதீஸ் பல ரிவாய் பல மாதிரி அறிவிப்புகள் வந்திருக்கிறது சரியான ஹதீஸ் ஆயிஷா நாய்ட்டு வந்து கேட்குறாங்க என்னுடைய ரெண்டு பிள்ளைகளோட அப்படி வாராங்க சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆயிஷா நாய் மூன்று பேரிச்சை மலங்களை ஈச்ச மலங்களை கொடுக்குறாங்க அவர் ரெண்டு பிள்ளைகளுடைய கையிலையும் ரெண்டு பேரிச்ச மலங்களை அந்த அந்த பெண் கொடுக்குறாங்க இப்போ அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளும் அவசர அவசரமாக அந்த ஈச்ச மலத்தை சாப்பிட்டுட்டு ரெண்டும் தாயிடம் முகத்தை பார்க்குது அப்ப ஆயிஷா நாய் அவங்க சாப் அந்த 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 ஆயிஷா நாய் இடத்துல வந்து அந்த பெண் அவங்க சாப்பிட வச்சிருந்த ஈச்சம்பழத்தை பிச்சு ரெண்டு பேரும் கையிலையும் கொடுக்குறாங்க இந்த செய்திய ரசூல் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவங்ககிட்ட ஆயிஷா நாய் சொன்ன பொழுது ரசூல் சல்லா அலிசலம் சொன்னாங்க இந்த செயலின் மூலமாக அல்லாஹு தாலா வந்து இந்த செயலின் மூலமாக அல்லாஹு தாலா ஒன்று நரகத்தை ஹராமாக்குவான் நரகத்தில் இருந்து விடுதலையை ஏற்படுத்துவான் சொர்க்கத்தை வாஜிபாக கடமையாக ஆக்கி விடுவான் என்பதாக ரசூ சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க சொன்னாங்க இந்த ஹதீஸ் வேற மாதிரி பல ரிவாயத்துகள் வந்திருக்கு இந்த பிள்ளையோட அல்லா இறக்க முடியும் என்ற ரிவாயத்தெல்லாம் வந்திருக்கிறது அப்ப எனவே இந்த செயல் தர்மம் செய்வதனால நம்ம கொடுப்பதனால ஆயிஷா ரவி அல்லாஹ் நம்மளுக்கு ரசூ சல்லா அலிசலம் என்ன சொன்னாங்க இந்த செய்தி ஆயிஷா நாய் ரிவாய் செய்யறாங்க
அதாவது நீங்க நரகத்தை அஞ்சி கொள்ளுங்கள் ஒரு ஈச்சம்பள கீர்த்தி இருக்கு ஒரு ஈச்சம்பளத்தினுடைய கீர்த்து அது ஒரு சிறிய ஒரு துண்டை ஏறும் நீங்க கொடுத்து நரகத்தை அஞ்சி கொள்ளுங்க என்று ரசூ சலாம் சொன்னாங்க அப்ப என்ன என்றால் அன்புக்குரிய சோழர்களே நாம் அப்படி கொடுப்பதனால நரகம் எங்களுக்கு நரகத்தில இருந்து அந்த மனிதனை அல்லாஹ் பாதுகாக்கிறான் சொர்க்கத்துக்குள்ள அல்லாஹ் அந்த மனிதனை அனுப்புறான் ரெண்டாவது அன்புக்குரிய சோதர்களே நாளை மர்மை நாள்ல எல்லா மனிதர்களும் திண்டாடி கொண்டிருப்பாங்க எல்லா மனிதர்களுமே திண்டாடி கொண்டு தடமாறி கொண்டிருப்பார்கள் சூரியன் சூரியனுடைய அந்த உஷ்ணம் தாங்க முடியாமல் இருப்பார்கள் அந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் ஏழு கூட்டத்தாருக்கு அல்லாஹு தாலா என்ன செய்வான் ஏழு கூட்டத்தாருக்கு அல்லாஹு தாலா நிழல் கொடுப்பான் ஏழு கூட்டத்தாருக்கு அல்லாஹு எந்த நிழலும் இல்லாத அந்த நாளில் அல்லாஹு நிழல் கொடுப்பான் அதுல ஒரு கூட்டத்தை பத்தி ரசூசலாம் சொன்னாங்க ஒரு மனிதன் சொல்லி சொன்னாங்க எப்படி இருந்தா ஒரு மனிதரை பத்தி சொன்னாங்க அந்த மனிதர் அந்த ஏழு கூட்டத்தில் இன்னொரு மனிதர் அவர் சதக்கா செஞ்சாரு அவரு வலது கையால கொடுத்தத இடது கைக்கு தெரியாம மறைச்சு கொடுத்தாரு இந்த மனிதருக்கு நாளை அல்லாஹ் அரசுடைய நிழலை கொடுப்பான் செல்லாத சொன்னாங்க அன்புக்குரிய சொல்களே நாளைக்கு எல்லா மனிதர்களும் அந்த சூரிய உஷ்ணத்தில இருந்து பாதுகாத்து கொள்வதற்கு திண்டாடுகின்ற பொழுது ஒரு மனிதன் சதக்கா செஞ்சிருப்பாரு அந்த மனிதனுக்கு அல்லாஹ் ஹர்ஷுடைய நிலை கொடுப்பான் எப்படிப்பட்ட சதக்கா சதக்கத்தின் சிமாலுகுமாசனாத்திமேனு வலது கையால் அவர் கொடுத்தது இடது கை கூட தெரியாது அந்த அளவு ரகசியமாக அவர் செய்வார் எனவே ரெண்டாவது சதக்கா தர்மம் செய்வதனால அந்த உஷ்ணம் சூரிய உஷ்ணத்தில இருந்து நாளை நாளை மறுமை நாளையிலே அவருக்கு அரசுடைய நிழல் வழங்கப்படும் என்பதாக சலல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னார்கள் இது ரெண்டாவது விஷயம் மூன்றாவது யார் ஒரு மனிதர் சதக்கா செய்வாரோ தர்மம் செய்வாரோ அல்லாஹு தலா சொல்றான் நீங்க எந்த ஒன்று செலவழிச்சாலும் அல்லாஹ் நிச்சயமாக அதற்குரிய பிரதிவாரத்தை அல்லாஹ் தருவான் நீங்க செலவு செஞ்சா அது அல்லாஹ் அதுல பறக்கத்தை உண்டாக்குவான் அல்லாஹு தலா வாரி வழங்கி கொண்டே இருப்பான் நீங்க கொடுத்த வழங்குபவர்களில் மிகச்சிறந்தவன் அல்லாஹு மூன்றாவது விஷயம் ஒரு மனிதனுக்கு அவன் செலவழிப்பதன் மூலமாக பொருளாதாரத்திலே அல்லாஹு தாலா அதிகமான பறக்கத்தை உண்டு பண்ணுவான் நான்காவது அல்லாஹுடைய கோபத்தில் இருந்து அல்லாஹுடைய கோபத்தில் இருந்து அந்த மனிதனுக்கு விடுதலையை அல்லாஹு தாலா கொடுப்பான் அல்லாம் அல்பானி ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் சஹீல் ஜாமியிலே இந்த செய்தியை பதிவு செய்து இந்த ஹதீஸ் சஹி என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதாவது சதக்கத்துசிர் நீங்க அதாவது மறை மறைவாக செய்கிற தர்மம் இருக்கிறதே மறைவாக நீங்க கொடுக்கிற சதக்கா இருக்கிறதே இது நிச்சயமாக அல்லாஹுடைய கோபத்தை விட்டும் உங்களை தடுக்கும் என்பதாக அல்லாஹுடைய கோபத்திலே இருந்து உங்களை பாதுகாக்கும் என்பதாக சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நன்புக்குரிய சவர்களே எனவே நாம் இரகசியமாக தர்மம் செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையை உருவாக்கிக் கொண்டால் நிச்சயமாக அல்லாஹுடைய கோபத்தில இருந்து நாம் பாது எங்களை நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் ஒரு மனிதன் அல்லாஹுடைய கோபத்தில இருந்து அல்லாஹுடைய இரக்கத்தின் பால் அவனுடைய ரஹமத்தின் பால் செல்வதுதான் அவருடைய அடிப்படை அதனால தான் ரசூ சாதம் சொன்னார்கள் புகாரில் வரக்கூடிய ரிவாய் எந்த ஒரு மனிதன் அவனுடைய அமல்கள் அவனை சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க அன்புக்குரிய <laughs> 
தர்மங்கள்ர்மங்கள்ர்மங்கள்ர்மங்கள்ர்மங்கள்ர்மங்கள்ர்மங்கள்ர்மங்கள்ர்மங்கள்ர்மங்கள்ர்மங்கள்
அவங்களுக்கு தேவை என்றிருந்தாலும் அவர்கள் கொடுப்பார்கள் அவங்களுக்கு விருப்பமாக இருக்குது அவங்களுக்கு தேவை இருக்குது அபுதல் ஹாரதி தான் கொடுத்த மாதிரி அன்சாரி தோழர் கொடுத்த மாதிரி இப்படி அவங்களுக்கு தேவை இருக்குது ஆனா கொடுப்பாங்க அன்புக்குரிய சவர்களே இப்படிப்பட்ட மனிதர்களை அல்லா குரான்ல சொல்றான் குரான்ல அவர்கள் இடம் பிடித்திருக்கிறார்கள் தொழுகையாளர்களை பத்தி சொல்ல நேரம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பொருளாதாரத்துல ஒரு ஒரு தொகை அவங்க ஒதுக்கி வச்சிருப்பாங்க கேட்கிறவங்களுக்கு கேட்காதவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அன்புக்குரிய சொல்லை இதுக்கு ஒரு வரையறைய சொல்ல இல்லை இவங்க நூறு ரூபா கொடுப்பாங்க ஆயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்க அப்படி சொல்ல இல்லை அன்புக்குரிய சவர்களே என்னால முடியுமா பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு அபூதர் இருக்கிற சுசதாசன் சொன்ன மாதிரி அபாதர் அபூதர் நீங்க குழம்பு சமயத்த கொஞ்சம் கூட வச்சு பக்கத்து வீட்டாளர் கொடுங்க இதர சுசலாலசன் சொன்னி இருக்காங்க அதே அதே மாதிரி பாதுகாப்பு <laughs> குஃபுர்ல இருந்து பாதுகாப்பு கேட்டாங்க நிராகரிப்பு இறை நிராகரிப்பு பாதுகாப்பு கேட்டு போட்டு எல்லா ஏழ்மையில இருந்து என்ன பாதுகாத்துன்னு கேட்டாங்க ஏன் கேட்டாங்கன்னு சொன்ன அன்புக்குரிய சகோதரர்களே எப்படி ஒரு மனிதன் குஃபுருக்குள்ள போறானோ அது மாதிரி ஃபக்கர் என்பது குஃபுருக்குள்ள கொண்டு போய் சேர்க்கும் ஒரு மனிதனுக்கு சாப்பிடுறது கொண்டும் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை அவனுக்கு வாழ்றதுக்கு கஷ்டமான சூழ்நிலை இப்ப அவனுக்கு காசை கொடுக்குறாங்க அவன் மதம் மாறுறதை நாங்க பாக்குறோம் அப்ப எனவே பக்கர் என்பது குஃபருக்குள்ள கொண்டு போய் சேர்த்துரும் எனவே அது வறுமை என்பது ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை அப்ப அந்த வறுமையில இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை தேடி கொண்டு போய்த்து ரைட் நீங்க வந்து சாப்பிடுங்க நீங்க கூடிங்க என்னால முடிஞ்சது இதுதான் சொல்லி நீங்க கொடுப்பீங்கன்னு சொன்னா அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரும் பாருங்க ஒரு பத்து வீடு நூறு வீடு இருக்குதுன்னா அதுல எப்படியுமே நூறு பேரும் ஏழைகளாக இருக்க மாட்டாங்க ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் வசதி வாய்ப்புள்ளவராக இருப்பாங்க அவங்க தங்களை சூழ இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்தால் அன்புக்குரிய சவர்களே அதனாலதான் ரசூ சதாச மசார் ஜிபியில் யூசீனி அவர்களிடத்தில் <laughs> ஜிபிர் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பக்கத்து வீட்டுக்கார மனிதரை பத்தி வசிய செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே எனவே நாம் அப்படி ஒரு நிலையை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் கடைசியாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே புகா சஹி முஸ்லிமினுடைய ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழாவது செய்தி சஹி முஸ்லிமினுடைய ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழாவது செய்தி அல்லாஹுடைய உதவியை பாருங்க அல்லாஹுடைய உதவி இந்த உலகத்துல கண்கூடாக கிடைக்கும் சவர்களே யார் ஒரு மனிதன் யாருக்கும் தெரியாம அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களோ உதவி செய்யறாங்களோ அப்படி செய்யக்கூடிய கரங்கள் உடைய மனிதர்களுக்கு அல்லாட உதவி எப்படி வரும் என்பதற்குரிய மிகப்பெரிய ஒரு ஆதாரம் தான் இந்த சம்பவம் சஹி முஸ்லீம் எம்மா முஸ்லீம் ரஹமது ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழாவது செய்தியா பதிச்சிருக்கிறார்கள் ஒரு மனிதர் என்ன செய்யறாரு ஒரு பாதையால ஒரு 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 வழியால சென்று கொண்டிருக்கிறார் காட்டு காட்டு பாதையால அல்லது பாலைவன பாதையால ஒரு வழியால் சென்று கொண்டிருக்கிறார் இந்த நேரத்துல அவர் சென்று கொண்டிருக்கின்ற பொழுது வானத்துல ஒரு சத்தம் கேட்கிறது வானத்துல ஒரு சத்தம் கேட்கிறது அதாவது இது அசரி இது யார் சொன்னாங்கண்டு இந்த வார்த்தை யார் சொன்னாங்கன்னு தெரியாது இது வானரோகத்துல இருந்து கேட்கிற வார்த்தை இது ஆதரபூர்வமான செய்தி சஹி முஸ்லீமினுடைய ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழாவது செய்தி ஆதரபூர்வமான செய்தி அப்ப இந்த மனிதர் நடந்து போயிட்டு இருக்கும் பொழுது வானத்துல ஒரு சத்தம் கேட்கிறது இந்த மனிதனுடைய தோட்டத்துக்கு நீர் புகட்டுங்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது அந்த செய்திய அந்த நடந்து போற மனிதர் கேட்கிறாரு கேட்டுட்டா கேட்டுட்டு அவர் பாக்குறாரு திடீரென்று வான மேகங்கள் கூட்டங்கள் மேக கூட்டங்கள் ஒன்று சேருது அதுக்கு பிறகு திடீரென்று மழை பொழி ஆரம்பிக்குது ஒரு குறித்த இடத்துல மழை பொய பொழிய ஆரம்பிக்குது மழை பொழிந்து இப்ப அந்த மழை அப்படியே பொழிந்து முடிந்த பின்னால இந்த மனிதர் வந்து பாக்குறாரு தண்ணி என்ன செய்யுது வாய்க்கால் வழியாக ஓடுது இப்ப இந்த தண்ணி எங்க போகுது எந்த மனிதருக்கு இந்த உதவி கிடைச்சிருக்குது என்பதுக்காக என்பது அறிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி இந்த மனிதர் அப்படியே பின்பு வந்து தண்ணியை பின்பு வந்து போனால் குறித்த அந்த மனிதருடைய தோட்டத்தில் அந்த மனிதர் இருந்து கொண்டு யாருடைய தோட்டத்துக்கு தண்ணீர் புகட்டும்படி வானலோகத்தில் சொல்லப்பட்டது அவர் என்ன செய்யறாரு தண்ணியை வெட்டி தன்னுடைய வயலுக்குள்ள வெட்டி கொண்டு இருக்கிறார் இப்பொழுது இந்த மனிதர் இந்த அசரீரி சத்தத்தை கேட்ட மனிதர் அவர்கிட்ட போய் கேட்டாரு உங்களோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார் 
அப்பொழுது அந்த மனிதர் சொன்னாரு இன்ன பேர் தான் சொன்ன பொழுது எந்த பேரை இவர் வானலோகத்துல கேட்டாரோ அதே பேரை இவர் சொல்கிறார் அப்பொழுது சொன்னார் ஏன் நீங்க இந்த பேரை கேட்கறீங்க அந்த தோட்டத்துக்கார மனிதர் கேட்கிற ஏன் இந்த பேர பேரை கேட்கறீங்க அப்படின்னு சொன்ன பொழுது இல்லை சகோதரரே உங்களுடைய பெயர் வானலோகத்துல சொல்லப்பட்டது வானலோகத்துல உங்களை பேர் தான் சொல்லப்பட்டது வானலோகத்துல இவரை தோட்டத்துக்கு தண்ணி போட்டுங்கன்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டது சொல்லி முடிஞ்சோடைய மழை பெஞ்சது மழை பெஞ்சா தண்ணி வருது தண்ணி வாய்க்கால் வழியா வருது நீங்க அதை வெட்டி உங்களோட வாய்க்காலுக்குள்ள அதை பாய்ச்சி கொண்டு இருக்கிறீங்க என்று சொன்ன பொழுது உங்களோட பேர் தான் சொல்லப்பட்டது சொல்லி போட்டு அவர் கேட்கிறாரு நீங்க இந்த அளவு அல்லாவுடைய உதவி வருது இவ்வளோ பரந்த முதலாவது <laughs> பாருங்க அந்த வரக்கூடிய வருமானத்தில் மூன்றில் ஒரு பகுதியை எடுத்து முதலாவது ஒரு பகுதியை பக்கி ஏழை எளிய மக்களுக்கு உடனே நான் கொடுத்துருவேன் அதுல இன்னும் ஒரு மூன்றில் ஒரு பகுதி இருக்கும் தானே அதை எனக்கும் என்னுடைய குடும்பத்துக்கும் நான் எடுத்துக்கொள்வேன் இன்னும் ஒரு பகுதி இருக்கும் தானே அதை நான் அடுத்த முறை விவசாயம் செய்வதற்காக வேண்டி சேமித்துக் கொள்வேன் பாருங்க அவருடைய பொருளாதாரத்துல மூணா பிரிக்கிறாரு ஒன்று பக்கீர்களுக்கு கொடுக்கிறாரு மிஸ்கின்களுக்கு கொடுக்கிறாரு ஏழை எளிய மக்களுக்கு கொடுக்கிறாரு இப்படி நான் கொடுத்து கொண்டிருப்பேன் அடுத்த மூன்றுல ஒன்று நான் எனக்கும் என்னுடைய குடும்பத்துக்கும் எடுத்துக்கொள்வேன் அடுத்த மூன்றுல ஒன்ற என்னுடைய அடுத்த விவசாயத்துக்காக வேண்டி அடுத்த முறை விவசாயம் செய்வதற்காக எடுத்துக்கொள்வேன் என்று சொல்லி அந்த மனிதர் சொல்றாரு இந்த செய்தி முஸ்லீம் ரஹிம் அல்லாங்க கிதாபு ஜுஹுதுல எழுதுறாங்க ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழாவது செய்தியாக பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் எனக்கு அன்புக்குரிய சவர்களே அல்லாட உதவி வானத்தில் இருந்து வரும் எங்கட புத்திக்கு படாது நாங்க யோசிப்போம் காசு கொடுத்தா நூறு ரூபாயில இருந்து ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்தா ஐம்பது ரூபாய் குறைது நாங்க யோசிப்போம் அதல்ல சகோதரர்களே அதல்ல நாங்க பாக்குற எங்கிட்ட புத்திய போடக்கூடாது மார்க்கத்துக்குள்ள நான் ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்தா எங்கால ஐயாயிரம் கிடைக்கும் <laughs> إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا أونك يا رب உண்மையான மூமியன்கள் அல்லாஹுக்காக வேண்டி அல்லாவின் மீது கொண்ட அன்பினால மிஸ்கின்களுக்கு உணவு கொடுப்பார்கள் அநாதைகளை கொடுப்பார்கள் சிறை கைதிகளை கொடுப்பார்கள் கொடுத்து போட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க நான் கொடுத்ததான் கொடுத்ததெல்லாம் அல்லாஹுக்காக கொடுத்தோம் அல்லாஹ் திருப்பி தருவான் என் ரப்பு இதை வீணாக்க மாட்டான் என்னுடைய ரப்பு இந்த கூலிய இல்லாமலாக்க மாட்டான் நிரப்பமாக அல்லாஹ் தருவான் ஜெசாம் வர சுக்குரா உங்கள்கிட்ட எதையும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கல அல்லாஹுக்காக நான் கொடுத்தோம் அல்லா தருவான் திருப்பி தருவான் ஒன்றல்ல ரெண்டல்ல பண் மடங்காக அல்லாஹ் தருவான் எனக்கு <laughs> அதேபோன்று இப்ப நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகளை அல்லாஹு தாலா நீக்கி ஒரு சுமூகமான நல்ல ஆரோக்கியமான சூழலை அல்லாஹ் உருவாக்கி அருள்வானாக அல்லாஹு தாலாவை பற்றி எதை பேசினோமோ கேட்டோமோ அதன்படி நாம தொடர்ந்து எங்களுடைய மௌத்துவரை அமல் செய்யக்கூடிய மக்களாக என்னையும் உங்களை ஆக்கி அருள்வானாக அவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் வஸ்லாம் அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து சுபானக் அல்லாஹும் அபிஹம்திக்க அஷ்ஹது அல்லா இல்லாஹ இல்லா அந்த அஸ்தபிருக்க வ அதுபிலேக்